Прежде всего я хочу порекомендовать молодой, но очень хороший канал. На нем много разных самоделок в качестве из бумаги, оригами и другого полезного. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Ссылка на канал в описании под видео. Для изготовления Wi-Fi антенны своими руками потребуется Фольгированный стеклотекстоид Односторонний 10 на 13 сантиметров Медный провод Диаметром 2,5 мм Пропиленовая труба обычная, внешним диаметром 3,2 см и длиной от 1 до 1,5 метра. Кабель антенной длиной 13 метров. Первым делом необходимо вырезать вот такой кусочек пластиковой трубы. Длиной 2 сантиметра. И внешним диаметром 3,2 сантиметра. Толщина стенки 5 миллиметров. С половиной. Теперь необходимо подготовить медный провод для изготовления Wi-Fi антенны. Теперь отмеряем медный провод длиной 26 сантиметров. В результате должен получиться вот такой вот медный кусок проволоки. Размер антенны следующий. Внутренний размер квадрата 29 мм, внешний 34 мм. В результате получился вот такой вот двойной квадрат. Откусываем лишнее. И готово. Вот он полностью готов. Осталось его закрепить и припаять кабель. Между 
двойным квадратом и фольгированным стеклотекстолитом должно составить 15 мм или 1,5 см.
должно получиться вот так. В конечном итоге. Теперь устанавливаем двойной квадрат в пазы. И после это все дело заливается термокреем. Осталось дождаться остывания термокрея. Теперь в длинной пластиковой трубе я сделал такой вот прорез под фольгированный стеклотик стоит, то есть под саму антенну. Антенны кабель продеваем через трубу. И в конце устанавливается сама Wi-Fi антенна. Можно как вертикально, так и горизонтально установить. Ну вот, готово. Wi-Fi антенна полностью готова. Осталось ее подключить к ADSL модему.
Ну вот, все полностью готово. Осталось только собрать ADSL модем на место. В следующем выпуске я пройду испытание и сравнение с заводской Wi-Fi антенной, которая идет в ADSL модеме и с самодельной. Какая будет разница и какая будет лучше работать. Спасибо за внимание. Ставим палец вверх. До новых встреч.